விரிவான செய்திகள் மாத்தி யோசிச்சேங்க வளர்ந்து வரும் நவீன வேளாண்மையில் விவசாயிகள் குறைந்த செலவில் கூடுதல் லாபம் ஈட்டுவதையே விரும்புகின்றனர் அதனால் பெரும்பாலான விவசாயிகள் தங்கள் நிலங்களில் பண்ணை குட்டைகளை அமைத்து மீன்களை வளர்த்து விற்பனை செய்து வருவாயீட்டி வருகின்றனர் மேலும் பண்ணை குட்டை மீன் வளர்ப்பில் ஆர்வமுள்ள விவசாயிகளுக்கு வேளாண் அறிவியல் நிலையம் பல்வேறு பயிற்சிகளை வழங்கி வருகிறது அந்த வகையில் பண்ணை குட்டைகளில் மீன் வளர்த்து பயனடைந்த தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாடு தாலுகாவைச் சேர்ந்த வேளாண்மையாளர் டி கருணாநிதி அவர்கள் தரும் செய்திகள் முதன் முதலாக வந்து எஃப்எஃப்டிவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதில் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு டைமாக வந்து நுண்மீன் குஞ்சுகளை வாங்கி இருப்பு செஞ்சு விரலி மீன் குஞ்சுகளை விற்பனை செய்ய ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் அடுத்தடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ப்பு குளங்களும் வெட்டி பராமரித்து மீன் வளர்த்துக்கொண்டு இருக்கிறோம் சார் கட்லா ரோகு மிருகால் சாதா கண்டா இதுகளை இருப்பு செஞ்சு வளர்த்துன்னு இருக்கிறேன் ஆறு முதல் எட்டு மாதம் வரையும் முக்காக்குள்ள சைஸில் வருது அரை கிலோலேருந்து முக்காக்குள்ள சைஸில் வருது சொந்தமாகவும் தீவனம் போடுவேன் சில நேரங்களில் மிதவாய தீவனமும் எடுத்து போட்டு கொண்டு இருக்கேன் சார் கரைகளில் தென்னை வளர்த்து அது உபரி வருமானமாக இருக்குது கோக்குவர் பில்லும் கொஞ்சம் போட்டிருந்தேன் அது பாம்பு தொல்லைகள் இருந்ததுனால் அதை சுத்தம் பண்ணிவிட்டு இப்போ தென்னையை மட்டும் வச்சுருக்கிறேன் வாழை கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் சார் தீவனத்தில் வந்து சுருள் பாசி கலந்து போடுவேன் சார் சொந்தமாக தயாரிக்கிறதுல சுருள் பாசி கொஞ்சம் கலந்துக்குவேன் ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் கலந்துக்குவேன் அது மீன்களுக்கு நல்ல நேச்சுரலாக உள்ள கலர் கிடைக்குது இயற்கையாக உள்ள கலர் வந்து வளர்ப்பு மீனில் கிடைக்குது ஏக்கருக்கு வந்து மூவாயிரம் குஞ்சு இல்லை அளவுக்குள்ள ஸ்டாக் பண்ணுறோம் ஸ்டாக் சைஸாக தந்து நூறு கிராம் சைஸ்னால் கம்மியாக ஆயிரத்தி ஐநூறு குஞ்சு இந்த மாதிரி ஸ்டாக் பண்ணிக்குவோம் சின்ன விரலி குஞ்சாக இருந்தால் மூவாயிரம் குஞ்சு வரலையும் இருப்பு செஞ்சு போகும் நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது பண்ணுறதுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு அஞ்சு லட்ச ரூபா போல் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் இருந்து பண்ணோம் ஆரம்பத்துலேருந்து ஃபஸ்ட்டு நாலு நர்சரி பண்டை வச்சுருந்தேன் ஒரு அரை ஏக்கரில் வச்சுருந்தேன் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு வருஷமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணிக்கணும் ட்ரைனிங் இங்கே வந்து சூரக்கோட்டையில் உள்ள ஆராய்ச்சி மையத்தில் மீன் உள்ள ஆராய்ச்சி மையத்தில் அடிக்கடி ட்ரைனிங் இல்லை பயிற்சியிலாம் வந்து கலந்துக்குவேன் தொழில் மேம்பாட்டுக்காண்டி கலந்துக்குவேன் அவங்க மூலமாக நிறையா தொழில்நுட்பங்களை தெரிஞ்சுக்கிறேன் கல்கத்தா ஒரிசா ஆந்திரா எல்லாமே ஆட்ச ஆட்சின்னு போயிருந்தாங்க அங்கேயும் போய் அங்கே வளர்ப்பு முறையெல்லாம் தெரிஞ்சுன்னு வந்து அது நம்மளுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய மண்ணில் எப்படி வளருங்கிறத நம்ம மண்ணில் என்னென்ன மீன் ரகம் வளருதோ அதில் மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து நல்ல விதமாக வளர்த்துனு சார் திலேபியாகவும் கொஞ்சம் வளர்க்குறேன் சார் திலேபியாகவும் பயிற்சி நம்ம ஆராய்ச்சி மையத்துலேயே பயிற்சி கொடுத்தாங்க அது மூலமாக திலேபியாகவும் அது குறுகிய காலத்தில் ஒரு விதமாக வளர்ச்சி ஆகுது அதிகமாக தீவனம் எடுக்குது ஆனால் அது இம்ரிட அது குஞ்சு தானே உற்பத்தி ஆகிறதுனால அது சில பிரச்சனைகள் இருக்குது அதுக்கு வந்து இறால் மீன் குஞ்சில் விட்டோம்னா அந்த குஞ்சுகளை அது சாப்பிட்ருது ஓரளவுக்கு அது வளர்ச்சி வருது அது மூணு முதல் நாலு மாதத்தில் அது அறுவடைக்கு வந்துடுது இங்கே இந்த பகுதியை பொறுத்தவரையில் உயிர் மீனாக தான் மக்கள் விரும்புகிறாங்க அதனால் அங்கே உயிர் மீனாகவே பிடிச்சி வார வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் ஒரு எண்பது கிலோலேருந்து நூறு கிலோ வரலையும் எங்களுக்கு விற்பனை ஆகுது நூற்றி எண்பதுலேருந்து இரநூறு ரூபா வரையும் விலை வச்சு கொடுக்குவோம் திலேபியா வந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபா அந்த ரேஞ்சிலையும் கொடுப்போம் சில டைமில் பெரிய சைஸாக இருந்தால் இரநூறுபான்னு கொடுப்போம் அதையும் மக்கள் விரும்பி வாங்குவாங்க எங்கள்கிட்ட குஞ்சு நாங்களே ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால படிப்படியாக இன்னும் சீரான ஒரு வருடம் முழுவதும் மீன் விற்பனைக்கு தயாராக இருக்கிறோம் இந்த பயிற்சி மையத்தில் ஏதாவது சந்தேகம்னா நாங்கள் பயிற்சி மையத்தில் அடிக்கடி பயிற்சி காண்டி தொடர்பு கொள்வோம் நீர் மேலாண்மை நோய் மேலாண்மை தீவன மேலாண்மை எல்லாத்தையுமே நல்ல விதமாக சொல்லித்தராங்க எப்போ வேணாலும் நாங்கள் தொடர்பு கொண்டோம்னா உடனடியாக அவங்க பதிவு கொடுப்பாங்க நேர்லையும் வந்து சந்தித்து ஆலோசனை பெற்றுவோம் இது விவசாயத்தில் ஒரு மாற்று நெல் பயிருக்கு டெல்டா பகுதியில் நெல் பயிருக்கு ஒரு மாற்று விவசாயமாக இதை மீன் வளர்ப்பு தொழிலில் எல்லாருமே செஞ்சிக்கலாம் நல்ல லாபகரமான நடத்தலாம் உரிய பயிற்சியும் முயற்சியும் செயல்பாடும் இருந்தால் நல்ல ஒரு லாபகரமான தொழிலாக இதை செய்யலாம் மேலும் விவரங்கள் பெற டி கருணாநிதி அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து எட்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்